Thank you. Raila Igwe. Nice. Thank you, George. Uh, the next speaker will be the Honorable Dr. Eseli, member for Tuangare. Sana, Mze Wenchu, Mze Atuoli, Governor Oparanya, na Waziri Eugene, kwa kutuita kwa himu kutano, kwanza, mijependa kuleta apologies za party leader wangu, ata na suwafula wa mjini, alikuwa awe hapa na sisi leo, lakini akawa na jambo la darura, na kufanya kule Nairobi kwa hewa ya kuja. Na nikija hapa nimeandamana na yule anaenda kuwa women rep wa Bungoma County. Nataka kusema hivi. Kakamega ndio headquarter ya watu Tukitaka kuamua jambo la muhimu Kuzi wetu tukiwa pamoja Na siku ya leo Tumefika hapa uwoti Viongozi wa mashinani Wote tumekushanika hapa Ili tukitoka hapa Tume tumetua uamuzi kwa kauli moja Na uo mitia kwa endu Ni muhimu Kwa sababu Ile uamuzi tutatua hapa siku ya leo Hiyo ndi atakuwa mwelekeo wa watu wetu wa Western Kenya. Lakini mbeda kunikependa kuwaomba, lile mwemi wa amisa amesema hapa, ata mkifika nyumbani, muanza kushukuru mwenyezi mungu. Mwenyezi mungu ameonea watu ya Western Uruma, akasema watu ya Western wemumia sana. Wacha ni wasaigie. Haka chunguza, hakaona kitu gani usumbo watu ya Western akaona hawa vibaraka wawili alafu akasema kuna nani huwa anasema naomba Mungu sana akaona William Ruto basi akatumia ru William Ruto atoe hivi zingiti mbele ya watu ya West <laughs> William Ruto amekuwa akitembea akisema ataunda serikali na mama mboga na boda boda siku hiyo alipokuwa akitafuta mama mboga akaona msali ya wetu Alikokuwa kitafuta boda boda, akaona Moses Maskaweta. Akaenda nao kubuni serikali yake ya uongo. Na akaenda nao. Tuna mshukuru mungu kwa kutusaidia wengi wa hiyo njia. Vile mwishmi wa sosi amesema hapa. Ata hiyo hiyo Ford Kenya. Mimi likuwa nimeiona tangu 2017-2018. Nikaona huyu jamaa anataka kupeleka Ford Kenya kwa ruto. Na yet, Ford Kenya iko na historia zito sana katika hiyo. Ford Kenya fought for the second liberation. Haiku sahili kuenda kwa mikono ya mtu kama William Ruto. Ndiyo vita ikaanza tumutoe Moses Maskewe Tangula kama kiyongosi. Na kwa kusema kweli, alisaidiwa. Alisaidiwa. Tulikuwa tumemutoa. Alisaidiwa na ataki mkubali kwa alisaidiwa, alisaidiwa na rais ili aweze kukana hiyo Ford Kenya. Lakini wakati alisaidiwa hiyo na asi tukajipanga. Kupitia kwa waziri wetu yuzi ni wamalwa na wengine na wengine. Tukahama na atu kuhama peke yetu. Tulitoa tairi, tukatoa engine, tukatoa gearbox, tukatoa headlights, tukatoa windows zote tukahama na asi. So hila mebaki na hila mepeleka kwa ruto. Nikibuyu tuwa kuna kitu wako ndani. Sasa, kitu ya muhimu kukumbuka kuwa. Mwaka waelfu mbili kumi kumi na moja hili. Bada ya sakata ya Tokyo Embassy, wetangula alikuwa meisha kabisa. Alikuwa meisha, 
kabisa kabisa hata akawa demoted kutoka foreign affairs akaenda trade alikuwa amekwisha sisi mimi na mheshimiwa Kangati ndio tulienda tukapiga magoti kwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa prime minister tukamuomba usiwache huyu kiongozi wetu azame ndio Raila akamchukua akamfanya co principal kwa code coalition hiyo ikainua jina la wetangona sasa akirudi kutusi, kutusi Raila hata simuelewi huyu ndugu yangu shida yake shida yake ni gani sasa wameungana wameungana na mimi nawaangalia nasema eh hey, maajabu kweli kuna huyu mmoja ni land economist hako na degree in land economics anaitwa Musali Mudavadi kuna huyu mmoja anaitwa William Ruto he is a land grabber naye kuna huyu lawyer anapenda sakata ya mashamba sana kutoka kwa toke embassy mpaka nasewa land kule Busia wakaungana that is an unholy trinity it's an unholy trinity no kenyan should follow that unholy trinity na nataka tukitoka hapa siku ya leo turudi mashinani tuende tuambie watu wetu liwe liwalo mwezi wa nane tunapigia Raila Amolo Odinga kura ya kuingia sekta na vile au baraka wawili wametuondokea mbele yetu sasa sisi tunaangalia governor Oparanya na waziri Eugene Wamalwa hao sasa ndio viongozi wetu watupeleke mbele wakikaa kwa hiyo meza watuletee ile wanapata kule hao mibaraka wengine tuwaambia bye 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 sisi kama waluya tujunge kabisa wale mlikuwa stadium niliwaambia wakati watu walikuwa wanapigania mati pati hii Kenya hao watu walikuwa kando wakati watu walikuwa wanapigania second liberation hii Kenya hao watu walikuwa kando watu wameumia hii Kenya kisiasa wako na majeraha mbalimbali kwa mili zao utaona wako na scars wengine wako na jeraha la moyo psychological wengine walifilisika kibiashara economic scars sasa hao watatu hawana scars zozote ile scar wako nayo ni circumcision scar peke yake buhe bwonge sawaone ndiri kojo ni mtawe msifuate watu kama hao asante sana mwenyezi Mungu wa Azimio inawezekana si ndio Let me tell you if you want to know the truth about western find some time kana huyo jamaa anaitwa Eseli atakueleza vizuri sana Nataka sasa kumwalika ndugu yangu Christopher Aseke mjumbe wa Brussels Azimio itifaki zote zingatiwa mimi naitwa Aseka Mirari Mbunge wa Wiseru 2017 nilichaguliwa kwa chama cha ANC Mwaka uliopita Disemba wakati nilikundua kwamba chama chetu cha ANC kimeuzwa kwa Welbaro mimi nilihama nikajiunga na chama cha ODA Tuko chini ya baba wetu Raila Amolo Odinga Pamoja na aliyekuwa mpinzani wangu mheshimiwa Benjamin Andama tumesema ya kwamba watu wa Kuisero hawatoshei kwa Wilbaro na sisi hatupangwingwi barikiwa
<laughs> Thank you. Thank you, Chris. This man, I like him. Chris, the Kama Mimi, too. And I like Chris Kama Mimi. I'm even a Jew, I'm a Wiser, I'm a Odium. Before I call the next speaker, I would like to proffer the apologies of uh, Honorable Moses Haoya, aspirant governor, Transoya, Nataka Kwenda Kupimana, Nahuyu Dubuyangu, Natembea, Tunawaumbea. Moses Haoya from Transoya has sent his apologies, he would have wanted to be with us, but he's not able to. Apia Tukona. Apologies from uh, Honorable Dorcas Njenga, Pia Naeli Aspirant, Wa Governor Kule Franzoya Kule Panana Tembea, on ODM Pia Metuma Apologies Sati. Two apologies from Honorable Naomi Okul, Ambaya and Aspire Kuwa Women Representative Kule Franzoya. Two Aspirants Hapa, Dr. Omer. Isaac, ambaye angependa kukua mjumbe wakule na mbaale. Tuko na 